la masacre de los alpigenses. Mientras los valdenses vivían en la ladera italiana de los Alpes, había otro grupo con una fe similar en la ladera francesa. Se extendía a través del sur de Francia, desde los Alpes hasta los Pirineos, de este a oeste. Tenían la Biblia en su propio idioma. Eran amantes de la libertad, gente próspera y laboriosa. Se les conocía bajo el nombre de albigenses. Al igual que otros grupos esparcidos alrededor de Europa, se mantuvieron fieles a la palabra de Dios y resistieron los intentos de Roma para subyagarlos. Algunos historiadores afirman que si les hubieran dejado crecer libremente, la reforma hubiera empezado en el siglo XIII y no en el siglo XVI. Y su centro hubiese sido el sur de Francia en lugar de Alemania. A principios del siglo XIII reinaba el papa Inocencio III, aunque era de todo menos inocente. Vigilaba el panorama territorial de la Europa de aquel momento y decidió que estos grupos, aunque pequeños, tenían que ser exterminados para poder preservar la iglesia romana. Emitió un edicto por el que autorizaba la matanza de estos creyentes. se lanzó una cruzada que se volvió inmensamente popular entre los guerreros de la Francia septentrional, pues ya no tenían que viajar más a Palestina, ya que aquí, en su propio país, podían alcanzar los mismos beneficios. Se les dijo que matando lavarían sus pecados y se les autorizaba quedarse con las propiedades de los que mataban. Además, cuando murieran, irían directamente al cielo. Todo esto se prometió a su regreso a cambio de 40 días de servicio. Nos podemos imaginar qué clase de personas formaban el ejército que llegaban aquí al sur de Francia. Año tras año, desde el año 1209 hasta el 1229, durante 20 años, esta cruzada en contra de los alpigenses fue financiada por el Papa Inocencio III. En la primera etapa, los cruzados atacaron y conquistaron la ciudad de Toulouse. Luego se encaminaron hacia el sur, en julio de 1209, a la ciudad de Versiers. Los cruzados se reunían alrededor de una ciudad en gran número. Antes de que hubieran fortificado el campamento, los de la ciudad salieron y atacaron. El ataque fue en vano, pues el asalto fue repelido. Mientras se apresuraban a volver a la ciudad, los cruzados se mezclaron con los ciudadanos, entrando en la ciudad antes de que se cerraran las puertas. Ahora tenían un problema. ¿Qué iban a hacer? Había cruzados católicos en la ciudad junto con los albigenses. Consultan al legado papal, cuya respuesta fue «Matadlos a todos, matadlos a todos. El Señor reconocerá a los suyos». La historia registra que la sangre corría como el agua, pues todos los que estaban en la ciudad fueron asesinados brutalmente. No escapó nadie. Incluso los que buscaron refugio en la iglesia fueron masacrados. La población de la ciudad en aquel momento rondaba los 15.000 habitantes. Pero ese fatídico día, los historiadores calculan que había alrededor de 60.000 personas, ya que gentes de los pueblos y ciudades vecinas habían venido aquí en busca de refugio. Después de la matanza, antes de irse, incendiaron la ciudad, quemándolo todo hasta los cimientos. Ninguna casa quedó en pie. Nadie escapó con vida. Otras ciudades y pueblos de la zona acabarían igual, sufriendo el mismo espantoso destino. Aunque no eran una raza particular, sino más bien un grupo que compartía la misma fe, la destrucción y la matanza sistemática ha sido comparada, en ciertos círculos, con el genocidio. El prestigio del papado se vio muy mermado al extenderse las noticias de la masacre por toda Europa. Aún así, los albigenses no fueron borrados del todo. Una pequeña parte de ellos se mantuvieron a lo largo de los siglos. 
Quizá lo más trágico de todo esto es que se predicó la idea de que la salvación divina estaba unida al asesinato. Una combinación peligrosa, tanto entonces como hoy en día. No deberíamos permitir jamás que el extremismo religioso nos quite nuestra libertad de adorar. Jamás deberíamos imponer nuestras creencias a otros, ni tampoco permitir que otros nos impongan sus creencias a nosotros. Por más verdad que una idea encierre, nadie tiene el derecho de imponer sus creencias sobre otras personas. Hay una cosa que Dios nos ha entregado y es la libertad de elección, la libertad de amar a Dios en respuesta al amor que Él nos ha dado. Seamos amables cuando compartamos nuestra fe y nuestras creencias, dando a los demás espacio para tomar sus propias decisiones al ser guiados de forma individual.